Fala galera, Laerte Viana na área. Seguinte, ganhe o dobro da sua aposta na luta principal do UFC 305 lá na stake nesse final de semana. Se Israel Adesanya se tornar campeão novamente, vencendo no primeiro ou segundo round pela via rápida, nocaute ou finalização, você ganha o dobro com o limite de 500 reais. Por exemplo, apostou no Adesanya e ele ganhar no primeiro ou segundo round, você ganha duas vezes mais o que está pagando. Para isso tem que ser a sua primeira aposta lá na stake e claro, usar o cupom Laerte Viana. Aposta simples, apenas escolher a Adesanya como vencedor sem clicar em round ou método. As regras estão aparecendo na tela, como também o valor mínimo. É só clicar no link que está no comentário fixado ou apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Essa promoção da aposta em dobro é válida apenas para a luta principal, mas todo o card do UFC 305 está bem interessante. Vários brasileiros... Vale vocês darem uma olhada lá e deixar os pitacos na stake usando o cupom LAERTE VIANA com responsabilidade, por favor. Beleza? Vamos para a resenha. Para quem assistiu o resumão de notícias que eu soltei aqui na última semana, viu eu falando a respeito de Michael Chandler, que apareceu publicamente basicamente jogando a toalha a respeito do duelo que faria contra Conor McGregor, o que sinceramente, olhando de fora, é até meio triste pro cara. Parou a carreira por dois anos esperando o bilhete premiado e parece que vai realmente ficar de mãos abanando. Esse retorno do irlandês está virando cada vez mais folclórico. Chandler participou de um podcast essa semana e quando foi perguntado novamente sobre o possível duelo contra McGregor, embora tenha mantido ali um pingo de esperança, já deu a entender que já está mirando para outro lado, outro caminho pode ser traçado e uma resposta interessante. Abre aspas. Eu corro minha própria corrida e continuo a seguir em frente. Estou em um ponto agora onde nós estamos olhando para todas as opções e não apenas a luta com o Conor. As coisas mudam rápido e o telefone pode tocar a qualquer momento. Não quero parecer como se não tivesse focado em enfrentar Conor. Mas agora, quando nenhum contrato foi assinado, eu estou empolgado para lutar. Sempre haverá vida depois do Conor se essa luta nunca se concretizar. Eu sempre senti que se a luta com o Conor não acontecer, eu vou ficar bem e colocar traseiros na arquibancada. Vou vender pay-per-view e vou entreter o mundo inteiro com quando pisar do octógono. Até aí, beleza, mas logo na sequência, quando foi questionado sobre esse possível outro plano que ele está visando, ele mandou eu contra Charles do Bronx. Vamos decidir quem será o próximo desafiante ao cinturão dos leves. E é justamente nessa resposta que pode estar surgindo uma alternativa interessante, o aguardado desfecho, solução para a próxima luta do brasileiro. Vou explicar. Charles do Bronx está numa verdadeira sinuca de bico no peso leve. Ele é o número 2 do ranking e garante que não quer ficar olhando para trás, servir de escada para nomes da nova geração, tipo o Matheus Ganro, Rafael Fiziev e companhia. O foco é fazer uma super luta importante que o recoloque na briga pelo título da categoria. Até aparecia aqui também recentemente falando sobre um possível casamento com Alexander Volkanovski, que sofre exatamente do mesmo mal no peso pena. Não tem para onde ir. A concorrência está toda com compromissos marcados e o careca ficou sobrando. Além de já ter expressado o desejo de subir novamente para 70 quilos. Eu ainda considero Charles contra Alexander Volkanovski o melhor custo-benefício. Excelente pedida para até liderar qualquer pay-per-view agora desse segundo semestre. Porém, também entendo que se não rolasse, o Volkanovski for se manter com 66 quilos no peso pena, Chandler aparece como a melhor opção nesse momento. Primeiro porque o americano também é bastante popular, bem mais do que outros nomes disponíveis e embora esteja em sexto no ranking, continua com moral na casa, porque foi revelado recentemente que o UFC lhe ofereceu uma disputa de título contra o Isla Makachev, mas Chandler não quis porque entendeu que enfrentar o Conor seria mais vantajoso. Se o UFC chega para o Chandler e fala, amigão, você rodou, essa luta contra o Conor não vai acontecer, dar o Charles do Bronx a ele é quase que um prêmio de consolação em relação à exposição, porque o Brasil brasileiro, com exceção do irlandês e uma chance pelo título, é a melhor luta que ele poderia ter no momento. É o cara mais famoso, mais popular, que vai atrair mais atenção e que, em caso de vitória, o coloca novamente na boca do gol. Tecnicamente também é um espetáculo. É só lembrarmos que a primeira luta entre eles foi a que deu início àquela aura de vingador do Charles, de que sofria primeiro para depois virar o resultado. O brasileiro passou sufoco no primeiro round e por pouco não ficou pelo caminho. Mas aí voltou para a segunda etapa com sangue nos olhos e o resultado vocês já sabem. Cinturão garantido e o resto é história. Só a título de curiosidade aqui, o Chandler deu essa declaração que está repercutindo na mídia hoje. E um pouquinho antes de gravar, de sentar aqui para fazer esse vídeo, eu dei uma olhada nas redes sociais e o Charles, do nada, postou algumas fotos nos seus easters da luta contra quem? Contra o Michael Chandler. Pode ser só coincidência? Pode. 
mas fica aí no ar. O outro ponto é que eu sei que vocês podem estar se perguntando, pô, Laerte, mas não vale a pena, então, o Charles insistir numa revanche contra o Armand Sarukian pelo cinturão interino? Sim, vale, seria melhor, obviamente. Torço para que isso aconteça, mas para ser bastante sincero, não estou otimista com esse cenário. O UFC não tem muito essa questão de ficar colocando o cinturão interino a todo momento em jogo. E o Isla Makachev, a lesão dele, não é das mais graves. Se ele operar por agora, que deve ser o que vai acontecer, no máximo ali no primeiro trimestre de 2025, ele já está apto para lutar novamente. Não é o perfil do Dana White ficar colocando o título interino em jogo. Nos pesados, tem acontecido isso, porque a gente sabe, né? O John Jones recebe um tratamento, entre aspas, diferente. E aí, enquanto ele está naquela bagunça, ele mantém o linear com o campeão e coloca o interino em jogo. Mas é uma exceção. Torço para estar tá errado e aparecer aqui nos próximos dias falando, ó oh, galera, mudou de ideia, hein? vai ter cinturão interino no peso leve. Mas não acredito que isso vai acontecer. Então é por isso que eu queria trazer esse desafio do Michael Chandler para o Charles e perguntar se vocês concordam que dentro do peso leve, tirando o Volkanovski, caso ele não queira de fato subir, Michael Chandler contra Charles do Bronx. Essa revanche, o encontro número 2 entre eles, é uma boa pedida? Vocês gostariam de ver? Vocês acham que o brasileiro deveria aproveitar essa brecha e chamar o Chandler também? Ou não? Foca em outro nome. Qual, por exemplo? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber o que vocês pensam a respeito disso e quem seria o favorito na revanche. Coloquem as opiniões aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque é muito importante dar aquela moral aqui no canal e se inscrevam para a gente continuar crescendo. Muita coisa bacana vindo por aí. Algumas entrevistas, as novidades que eu falei que eu vou contar cada vez mais próximo de poder revelar, então eu conto com a audiência e o feedback de todos vocês. Valeu!